بسم الله الرحمن الرحيم எத்தனை பெரிய கஷ்டங்கள் இருக்கும் எவ்வளவு பெரிய துன்பங்கள் இருக்கும் இந்த துன்பங்களுக்கெல்லாம் அல்லாஹ் பரிசு கொடுக்க வேண்டும் என்று நினைத்தான் இந்த துன்பங்களிலிருந்து நபி அவர்களுடைய மனதை சாந்தப்படுத்த வேண்டும் என்று நினைத்தான் பெருமானார் செல்லல்லா வலிவ செல்லம் அவர்களுக்கு தௌஹீதினுடைய ஏகத்துவ பிரச்சாரத்திலே உறுதி கொடுக்க வேண்டும் என்று நினைத்தான் அண்ணலம் பெருமானார் செல்லல்லா வலிவ செல்லம் அவர்களை அழைத்தான் எங்கே அழைத்தான் தன்னிடத்திலேயே அழைத்தான் நேரடியாக அழைத்தான் நபியே உங்களோடு நான் நேரடியாக பேசுவதற்கு அழைக்கின்றேன் என்று அழைத்தான் அதற்கு பெயர் தான் அழைத்து வந்தே அந்த ரப் எப்பேற்பட்ட பரிசுத்தமான சுபஹான் அல்லாஹ் அல்லாஹுவே வியந்து பாராட்டக்கூடிய இடங்கள் மிக குறைவு சுபஹான் அல்லாஹ் என்று மனிதன் சொல்லலாம் ஆகா எவ்வளவு ஆச்சரியம் என்று இங்கு அல்லாஹுவே சொல்லுகின்றான் சுபஹான் அல்லாஹ் சுபஹான் அல்லதி அசராபி அபிதிகி ஆச்சரிய கேள்வியோடு அல்லாஹு தாலா சொல்லுகின்றான் அந்த இறைவன் எவ்வளவு பரிசுத்தமானவன் அவன் தன்னுடைய அடியாரை இந்த உலகில் இருந்து விண்ணுலக பயணத்திற்காக வேண்டிக் கொண்டு சென்றான் இரண்டு நிலைமைகள் அங்கு இருந்தது ஒன்று அல் இஸ்ரா இன்னொன்று அல் மேராஜ் இஸ்ரா என்பது இரவோடு இரவாக மக்காவில் இருந்து பைத்தல் மக்கத்தஸ் வரை வந்தது அடுத்து ஒரு பயணம் பைத்தல் மக்கத்தஸில் இருந்து அதே நேரத்தில் விண்ணேற்ற பயணம் அல்லாஹோடு நேரடியாக சென்று சந்தித்த அந்த நிகழ்வு அதற்கு பெயர் மெஹராஜ் இஸ்ரா என்ற இந்த பயணத்திலும் மெஹராஜ் என்ற அந்த பயணத்திலும் முஸ்லிம்களுக்கு பல்வேறு படிப்பினைகள் இருக்கின்றது எத்தனை விதமான படிப்பினைகள் உண்டு அனைத்தையும் அல்லாஹு தாலே குட்டி தந்திருக்கின்றான் முதலாவது தாயுசினுடைய இந்த பயணம் தாயுனுடைய பயணத்திலே நேர்ந்த மிக பெரும் அவமானம் பெருமானார் செல்லல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் தாயுனுடைய பயணம் முடித்து அதில் இருந்து இறங்கி வரும் பொழுது ஒரு திராட்சை தோட்டத்திலே வந்து அமர்கின்றார்கள் உத்துபா சைபா உத்துபத்து பின் ரபியா சைபத்து பின் ரபியா என்ற இருவருக்கும் சொந்தமானது இருவரும் பெருமானார் செல்லல்லா அலி செல்லம் அவர்களை விரோதித்துக் கொண்டிருந்த கொடும் விரோதிகளில் இருவர் இருவருடைய தோட்டம் அது அதிலே வந்து களைப்பாக அமர்கின்றார்கள் கூடவே ஜெய்து பின் ஹாரிசுரால் அவர்கள் அமர்ந்திருக்கின்றார்கள் மிகவும் களைப்பு மேனியில் இருந்து ரத்தம் சொட்டுகிறது ஒரு கவிஞர் சொல்லுவார் கற்களின் மீது பூக்களை சொறிந்து கொண்டிருந்த மக்கள் சாமி சிலைகளுக்கு பூக்களை தானே அவங்க மேல போட்டு பூஜை செய்வார்கள் கற்களின் மீது பூக்களை சொறிந்து கொண்டிருந்த மக்கள் முதன் முதலாக ஒரு பூவின் மீது கல்லால் எறிந்தார்கள் அந்த ரத்தம் கீழே சொட்டிவிடக் கூடாது என்று ஜெய்து பின் ஹாரிசார் அலி அல்லாஹன் அவர்கள் தன்னுடைய மேனியில் எடுத்து தடவுவதும் நபிபிரான் சல்லல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்கள் தங்களுடைய மேனியில எடுத்து தடவிக் கொள்வதுமாக இருக்கின்றார்கள் ஏனென்றால் நபியினுடைய ரத்தம் பூமியில் விழுந்துவிட்டால் அந்த இடத்தை அழிப்பது அல்லாஹின் மீது கடமை அதை அழித்து விடுவான் அந்த நேரத்தில் விரோதிகளாக இருந்த உத்துபா செய்பா அந்த தோட்டத்தின் சொந்தக்காரர்கள் இருவரும் நபிபிரான் சல்லல்லா அலி விசலம் அவர்களுடைய அந்த களைப்பு நிலையை பார்த்துவிட்டு ஒரு தட்டிலே திராட்சை கொலை ஒன்றை வைத்து தன்னுடைய அடிமை அத்தாஸ் அந்த அத்தாஸ் இடத்திலே கொடுத்து நபி அவர்களுக்கு கொடுக்க சொல்லுகின்றார் எத்தனை பெரிய இழிநிலை அது மக்காவில் இருந்து விரட்டப்படுகின்றார்கள் தங்களுக்கு துணையாக இருந்த இருவரையும் இழந்து விடுகின்றார்கள் தாயிப்பிற்கு வந்து சொல்லலாம் என்றால் இங்கு அவமானத்திற்கு மேல் அவமானம் கூடவே கல்லால் இருந்து விரட்டப்பட்ட ஒரு நிலை தௌஹீதை பற்றி இனி இந்த பூமியில எடுத்துச் சொல்லவே முடியாது என்று நபி அவர்கள் கலங்கிவிடவில்லை 
அந்த வந்த அத்தாஸ் இருக்கின்றாரே அவரை மிக அழகாக அணுகி அவரிடத்திலே நலம் விசாரிக்கின்றார் தம்பி உங்க பேர் என்ன அத்தாஸ் உங்க ஊர் எது நைனுவா என்னுடைய சகோதரர் யூனுஸ் அலேஹி சலாத்து வசலாம் அந்த நபியினுடைய ஊர் அல்லவா அப்படின்னு அத்தாஸ் உடனே திரும்பிட்டாரு யாருமே ஓ நீங்க அவர் இங்க மச்சாங்க அப்படின்னு டக்குன்னு என்ன செய்வோம் உடனே நெருங்கிடுவோம் நபி அவர்கள் அத்தாசை தன்னோடு இணைக்கின்றார்கள் அவர் உடனே சொல்றாரு நைனுவாவை தெரியுமா உங்களுக்கு எங்களுடைய நபி யூனுச தெரியுமா அந்த ஊர் தான் நானு பெருமானார் சல்லல்லா உடைய செல்லம் அவர்கள் இந்த இரண்டு நிலை இவ்வளவுதான் உடனே அத்தாஸ் இடத்திலே லா இலாக இல்லல்லா முகம்மது ரசூலுல்லா கலிமாவை எடுத்து வைத்து விட்டார் எல்லாம் அவமானம் மிகப்பெரும் தலைவர்கள் கேட்கவில்லை யாருமே அவர்களுடைய பேச்சை கேட்பதற்கு தயாராக இல்லை ஆனால் ஒரே ஒரு மனிதர் தனித்திருந்தாலும் கூட அவரிடத்திலே நான் எடுத்துச் சொல்லுவேன் அன்பிற்குரியவர்களே நம்முடைய நிலை இன்றைக்கு எந்த அளவிற்கு தரம் தாழ்ந்து போயிருக்கின்றது என்றால் யாராவது ஒருவரிடத்திலே தீனை பற்றி எடுத்துச் சொல்லுவதற்கு அல்லாஹுவை பற்றி எடுத்துச் சொல்வதற்கு நமக்கு வெக்கமாக இருக்கிறது வாழ்வியலாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டாமா நாம் பெற்றிருக்கின்ற இந்த இன்பத்தை அவரும் பெற வேண்டாமா நபி அவர்களுடைய தன்மையை பாருங்கள் அத்தனை பேரும் நபி அவர்களை விரட்டினாலும் அந்த ஒரே ஒரு நபர் கிடைக்கின்றார் அவரிடத்தில் எடுத்துச் சொல்கின்றார் அல்லா அடுத்து ஏறத்தாழ தொண்ணூறு கிலோமீட்டர் தாய்ஃபிற்கும் மக்காவிற்கும் தொண்ணூறு கிலோமீட்டர்ல ஏறத்தாழ ஐம்பத்தி ஆறு கிலோமீட்டர் செங்குத்தான மலைகளில் ஏற வேண்டும் தாய்ஃப் என்பது ஒரு ஏற்காடு ஊட்டி மாதிரி ஐம்பத்தாறு கிலோமீட்டர் மேல ஏறணும் எத்தனை நாள் பயண தூரம் இருக்கும் ஏறத்தாழ வரலாற்றிலே வருகிறது ஒரு மாத கால பயண தூரம் ஏன்னா மலையில் ஏறணும் என்ன சாப்பிட்டுருப்பாங்க எங்க தங்கி இருப்பாங்க என்ன உடுத்தி இருப்பாங்க அல்லாஹ் அக்பர் இன்றைக்கு இவ்வளவு சொகுசாக இவ்வளவு வசதியாக இருந்து கொண்டு கூட இந்த இஸ்லாத்தை அனுபவிப்பதற்கு நம்முடைய உள்ளம் மறுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் உள்ளங்களிலே மிகப்பெரும் காயம் ஏற்படுகின்றது நான் ஏன் முஸ்லீமாக பிறந்தேன் சில பேருடைய உள்ளத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு நினைப்பு இருக்குது இத்தனை பெரிய கஷ்டங்கள் இருக்கின்றது என்று இம்ரான் சல்லாஹு அலிசல்லம் அவர்களுடைய நிலைமையை நீங்கள் நினைத்து பாருங்கள் பிறகு மக்காவிற்கு வந்தவுடனே அல்லாஹ் ரபுல் இஸ்ரத் அடுத்ததாக ஒரு வேலை செய்கின்றான் மனிதர்கள் தானே உங்களுடைய பேச்சை கேட்கவில்லை விடுங்கள் அடுத்து ஜின்களுக்கு பெருமானார் சல்லல்லாஹு அலி வசல்லம் அவர்கள் இஸ்லாத்தை எடுத்துச் சொல்லுகின்றார்கள் அந்த வாய்ப்பை அப்போது அல்லாஹ் கொடுக்கின்றான் ஒரு கதவு இல்லை இன்னொரு கதவு திறக்கும் அது உலகத்தினுடைய கதவு இல்லை வானத்தினுடைய கதவு திறக்கும் ஆனால் முஸ்லிம்கள் உறுதியாக இருக்க வேண்டும் முஸ்லிம்கள் உறுதியாக இருக்க வேண்டும் ஜின்கள் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்கின்றார்கள் அல்லாஹினுடைய குரானை தங்களுடைய அகத்திலே சுமந்து மகிழ்கின்றார்கள் திரும்ப பார்க்கின்றார்கள் ஹஜ்ஜனுடைய நேரம் வருகிறது குறைசிகள் என்ன குறைசிகள் மக்காவாசிகளை விடுவோம் தாய்மை விட்டு விடுவோம் அடுத்து ஹஜ்ஜனுடைய நிறை நேரம் வருகிறது மினாவினுடைய கூடாரத்திலே ஒவ்வொரு கூடாரமாக சென்று சொல்லுகின்றார்கள் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் அல்லாஹுவை உங்களுடைய இறைவனாக ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் அவருடைய தூதராக நான் இருக்கின்றேன் உங்களுக்கு சுவனம் கிடைக்கும் ஒவ்வொரு கூடாரமாக எடுத்துச் சொல்லுகின்றார் அவர்களுடைய பழக்க வழக்கங்கள் என்ன என்று அப்படி இருந்தும் கூட இஸ்லாத்தை பற்றி எடுத்துச் சொல்வதற்கு நானும் என்னையும் சேர்த்துச் சொல்கின்றேன் நம்முடைய உள்ளம் முன்னூறுவதில்லை நாம் அதற்கு தயாராக இல்லை நபி அவர்கள் ஒவ்வொரு கூடாரமாக எடுத்துச் சென்று சொல்லுகின்றார்கள் அங்கே ஒரு ஆறு பேர் மதீனாவில் இருந்து வந்திருந்தார்கள் 
উকবত বিন আমির জাবির বিন আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু আর বের আনসারি মদিনাவிலிருந்து হজ্জিরকে வந்தவர்கள் அந்த ஆறு பேர் இடத்திலும் இஸ்லாத்தை எடுத்து சொல்லும் பொழுது அல்லாஹ் அவர்களுடைய உள்ளத்தை விரிவாக்கி இஸ்லாத்தை कबूल செய்ய வைத்து விட்டார் வளர்ந்து வருகின்ற செடியில் நஞ்சை ஊற்றுவதற்காக வேண்டிய மக்கத்து குரைஷிகள் யோசித்துக் கொண்டிருந்த போது இந்த செடியிலே தண்ணீரை ஊற்றி மிக பெரும் விருட்சமாக வளர்த்து அதிலிருந்து கனிகளை பறித்து உண்பதற்கு மதீனாவை காரணமாக்கினார் பெருமானார் சல்லல்லா அலி வசல்லம் அவர்கள் தாயிஃபில் இருந்து இறங்கி வரும் பொழுது உங்களுக்கு தெரியும் மலக்குகள் வந்து பெருமானார் சல்லல்லா அலி வசல்லம் அவர்களிடத்திலே மண்டியிட்டு கேட்கின்றார்கள் உங்களை அவமானப்படுத்தி இந்த தாயிஃபை அழித்து விடுகின்றோம் என்று அல்லாஹ் அப்பொழுது பெருமானார் சல்லல்லா அலி வசல்லம் அவர்களுடைய உள்ளத்தை திறந்து துவா செய்ய வைத்தான் அவர்கள் துவா செய்கின்றார்கள் வந்து உட்கார்ந்த உடனேயே அல்லாஹும் இந்த மக்களுக்கு இஸ்லாத்தை எடுத்து சொல்வதிலே பலவீனப்பட்டு விட்ட என்னுடைய இந்த இயலாமையை உன்னிடத்திலே தான் நான் முறையிடுகின்றேன் அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்று நான் சொல்லவில்லை நான் எடுத்துச் சொல்வதிலே பலவீனப்பட்டு விட்டேன் அந்த பலவீனத்தை உன்னிடத்திலே நான் எடுத்து வைக்கின்றேன் முறையிடுகின்றேன் அவர்களுக்கு இஸ்லாத்தை எடுத்துச் சொல்லக்கூடிய உத்தியிலே நான் குறை செய்து விட்டேன் அதில் நான் குறைவுபடுத்தி விட்டேன் பலவீனமானவர்களின் இத்தனை கஷ்டத்திலும் அந்த மக்களிடத்திலே கல்லடி வாங்கிக் கொண்டு அந்த மக்களுக்காக வேண்டி துவா செய்கின்றார்கள் அன்பிற்குரியவர்களே ஒவ்வொரு தொழுகையிலும் நாம் கேட்க வேண்டிய துவா இது ஏன் அடுத்து சொல்லுகின்றார்கள் நீ என்னுடைய ரட்சகன் அரவணைத்துக் கொள்ளக்கூடிய ஒரு நண்பரிடத்திலே என்னை அடைக்கலப்படுத்த போகின்றாயா அம் இலாது அம்ரி அல்லது என்னுடைய காரியங்களை எல்லாம் பிடித்து வைத்துக் கொண்டிருக்கின்றாரை எதிரிகள் இந்த எதிரிகளிடத்திலே என்னை ஒப்படைக்கப் போகின்றாயா